来了。皇上最近日理万机，很久都没有来看臣妾了。但臣妾想皇上了，只能自己过来看了。朕最近实在太忙了，得空了再去看你。什么时候？这个就说不准了。皇上，您先别看这些东西了，跟臣妾说说话吧。放下。啊？朕叫你放下。难道你想抗旨不尊吗？启禀皇上，什么事？十四阿哥带兵闯宫，已经被年将军给抓住了。年将军问您怎么处置他。倘若他肯归顺的话，就放了他；不然。就杀了他。这，放我出去！放我出去！放我出去！十四顶天立地，怎么可能归顺一个谋朝篡位的人？你怎么知道皇上谋朝篡位？所有人都这么说。人云亦云，不像一个聪明人的作风。除非，除非你恨他。其实我来劝你，不是为了他，我是为了你。为了我？是。如今大局已定。不管你做什么反抗，只不过是牺牲你更多的手下。这些人可以为你尽忠，那你为什么不可以为他们保命呢？还有，太后娘娘，你和皇上都是她的儿子。不管你们两个怎么样斗得你死我活，不管损伤的是谁，你让他情何以堪呢？人活着，不是为了逞一时之气，要为更多的亲人着想。你明白吗？你为什么来劝我？有些事情，当初你并不觉得它美好，但之后回忆起来，才后悔。人总是这样贪心，不懂得珍惜眼前的风景，错过，又觉得后悔。他对你不好吗？你不觉得你这样问很愚蠢吗？我要说他对我好，你能怎么样？不过是徒增伤感。我要说他对我不好，你又能怎么样？我的心在他那，你带不走。我明白了，你告诉他。我明天就去给皇阿玛受礼，以后再也不回来了。保重，保重，保重去跟他道别吗？该说的都已经说完了，也没有再见的必要。可是，这一别，可能就再也见不到了。近在咫尺的人都握不住，哪有心思管别人？皇上对你不好吗？
，又是这个问题。好也可以说好，不好也可以说不好。不明白。分位很高，赏赐很多，相敬如宾，夫妻之间总是少了一些恩爱。我时常在想，这个金笼子是自己一手打造的，本来。是想留住这个春天，可到头来，春天没留住，却把自己锁起来。洋洋，你看这个好看吗？真好看。可是关在里面，停不了多久就会死的。倒不如让他们海阔天空，做回自己。恭喜八王爷乔迁新居。皇恩浩荡，皇上对老八这么好，像这样的王府，古往今来只此一家，别无其他。这屋子虽然简陋，但是已经打扫过了，下人虽少，但他是你的窝。委屈你了，早知道这样，当初还不让。不许说后悔的话。我嫁的是你这个人，不是八福晋的身份。老天既然让我们守在这里，自然有他的道理。走，我带你进去看看。青川。就这样让你搬进来了，连个贺喜的人都没有。别人对我来说根本就不重要，我的眼里、心里都只有你。这地方虽然小，但足够容得下我们两个了。我已经知足了。谢谢你。谢谢。虽然我们剩下的日子不多了，但我一定要让你在有限的日子里，每一天都很快乐。晚膳已经准备好了，我们进去吧。八弟，你是怎么办事的？国库亏空的这么厉害，你也不想想办法，怎么弥补亏空？一个劲儿的给朕上表，说你没办法，没办法，没办法，朕养你们做什么？不管臣弟做什么，皇上都是不满意。既然如此，不如削了臣弟的爵，让更有能力的人来担任吧。什么态度？臣弟知道，臣弟一向是皇上的眼中钉，肉中刺
，皇上恨不得拔之而后快。大胆！胤祀，你敢口出狂言？你以为朕不敢把你关起来吗？<笑>臣弟等这一天已经等了很久了，反正早晚是要来的。与其提心吊胆的过日子，倒不如来个痛快。皇上心里舒服，臣弟心里也舒服。来人呐，把他给朕关起来！这。<笑>臣祝皇上鸿福齐天，万寿无疆。但愿皇上午夜梦回的时候，不要太想念臣弟们才好。哈哈哈他怎么还在这里？自从八阿哥被抓之后，八福晋每天都到这儿来跪着。奴才劝过他很多次了，他都不肯走。参见皇上。臣妾保证，他一定不会再犯了。国法难容，朕也是没有办法。皇上您是天，只要皇上说可以，八阿哥就一定可以出来。大清律法在上，若能随意更改，朕岂不成了昏君？若按大清律例来说，皇上心里应该清楚，八阿哥这几年做的。已经尽力了。你的意思是说，朕为了一己私欲，有意针对他吗？臣妾不敢这么说，臣妾只希望皇上能放八阿哥一条生路。哎，你要带我去哪儿？朕带你去看点东西。可怜可怜我，可怜可怜我，甭给你觉得京城的情况怎么样？百姓们现在过得还不错，但还是有人吃不饱、穿不暖。那这些人怎么办？朕在每一个地方开设了一些作坊，有造房屋的，有染布的，做食物的。这样的作坊多了，需要的伙计也就多了。伙计多了，自然闲在京城的老百姓，他们就能够自食其力。老八帮我分管内务府，本应该帮朕排忧解难，可是他偏偏跟朕作对，把每个地方作坊的造价提高了很多倍。这样量少了，需要的人就少了。完全违背了当初朕的意思，你明白吗？取雍王府，这。带我来这儿干嘛？让你看样东西。这是我十五岁的时候，对整个大清的一个畅想。我希望在有生之年，做到没有战争，没有杀戮，没有强盗，让天下的老百姓都过上好日子。这就是你做皇帝的原因。个人的生死荣辱不重要，小部分人的生死荣辱也不重要，重要的是天下苍生，你明白吗？没想到你做皇上，竟然有这么大的目标
，目标再大，朕也是人，朕也有七情六欲。朕希望有这样一双手，能够一起去实现愿望。皇上，我是八福晋。只要你愿意，你可以不是。我不愿意。请传。皇上，既然你有那么大的目标，应该做一个千古明君。为什么要在光芒的背后留下一道污点呢？我只想任性这么一回。既然朕。为天下苍生，能够牺牲自己的一切，那天下苍生为什么不能满足我这小小的愿望？只要你肯进宫，我马上放了老八，不然……不然怎么样？国法处置。你这样有意思吗？刚开始是没意思，可时间久了，你就会知道。只有朕，才能够给你真正的幸福。好，我答应，请你立刻放了他。回去以后，你要好好吃饭，好好睡觉，好好照顾自己，知道吗？做傻事呢？只要你好好的，我就会好好的。啊！他为什么不跟我回去？因为，我留下来还有一些事情要处理啊。
我已经放了他了，你还难过什么？谢皇上恩典，臣妾已经不难过了。那我们。皇上，做你想做的事情吧。你知道，朕要的不是这个。那你要的是什么？我要你的心。我的心在八阿哥那儿。收回来。已经收不回来了。那我留着你做什么？我留着一个躯壳做什么？那是你的事情。你答应我的事情，已经做了。我答应你的事情也做了。咱们现在是银货两讫了。银货两讫。原来，我们就只剩下这些了这么恨我，见面连打个招呼都不肯。你如今是贵妃了，我哪敢高攀你啊？贵妃只不过是个表面现象，其实本宫是在坐牢。坐牢？皇上从来不来看我，宫里的规矩又多，吃吃不好，睡睡不好。可已经这样了。只能这么天荒地老下去。这难道不是老天爷对我最好的惩罚吗？很多事情，如果早就知道，怎么会落得今天这个下场？千金难买早知道，要是早知道，算了，不说这些了，说说八阿哥吧。他进宗人府，你知道吗？怎么会这样？我也不知道。皇上最近总是挑他的刺，硬要从鸡蛋里挑骨头，这一挑两挑的，就把他挑到宗人府去了。你不要去，现在皇上针对八阿哥，就是因为在吃你的醋。你现在要是去了
那不是火上浇油吗？书上说的没错，女人要是长得太漂亮，那就是祸害的根源。这件事情你没有错，八阿哥也没有错，皇上更是没有错。错就错在你们用情太甚。糟糕，要下雨了，娘娘，咱们先躲一躲吧。不用着急，我听说今年是闰年。天上会有两次九星连珠，所以才会有异常的天象，不会下雨的。只要我在，他们兄弟之间就永远没有罢休的一天。如果我不在了，他们兄弟俩会不会记起一些兄弟的情分呢参见八福晋。八福晋，您可回来了，奴才等您老半天了。什么事情？皇上让我交给您一封信。你见，或者不见我，我就在那里，不悲不喜；你念，或者不念我，情就在那里，不来不去。你爱，或者不爱我，爱就在那里，不增不减。你跟，或者不跟我，我的手就在你手里，不舍不弃。来到我的怀里，或者让我住进你的心里，默然相爱，寂静欢喜，饮鸩。八福晋，信已经送到了，如果没什么事儿，奴才就告退了。等等，八福晋还有什么要吩咐的？请你告诉皇上，晚上子时，我在火场等他。这就像梁妃娘娘一样，马上消失。这到底是怎么回事？其实我跟梁妃娘娘都不是这个时代的人，我们的到来就像一场梦一样愉快。你知道吗？我不想伤害你，也不想伤害八阿哥。结果我却同时伤害了你们俩。我在想，如果我的消失能够让一切都结束的话，你们的兄弟情谊会不会回到从前呢？不可能，回不去了。你已经在我心里。你现在是这样想，但是
，到了明天早上，太阳升起来的时候，你会不会觉得这一切都是一场梦？没有人会对一个梦眷恋不舍。可是你们的兄弟情分，你们这么多年的点点滴滴，这都是不可磨灭的。我希望一切都因我的消失而结束。皇上，我希望你能做一个好皇帝，还有八阿哥，我希望他能做一个好臣子。天承运，皇帝诏曰：八阿哥、九阿哥对阵不公，意图谋反，特将他们两人开除宗籍。八阿哥改名为赛斯黑，九阿哥改名为阿奇纳，终身囚禁于宗人府。钦此。这已经是如意画馆画的第八幅画了，您瞧瞧，勉强有几分像吧。不过他的神韵，是谁都画不出来的。小顺子，嗯，拿笔来。这。夜寒漏涌，千门静。破梦钟声，度花影。梦想回思，意最真。哪堪梦短，难长亲。误作谁教，梦更天。岂不修郎风动脸？可怜两地隔无月，此情为父。天边月，皇上，把画拿开。朕今天要把所有的奏折都批完。这
。自从你失踪以后，伯母一直精神恍惚，我担心他会出什么事，于是把他送到医院来了。妈，青川，你是青川，妈，对不起，妈，青川，你知道吗？妈等了你有多久啊？妈等了你有多久多久啊？你去哪儿了，孩子？妈，对不起。青川，接下来你有什么打算？我只想好好照顾我妈，然后经营我们家的古董店。那我们之间的事……我知道你对我很好，我不在的这段日子，都是你在照顾我妈。可是我只能把你当哥哥。我明白，没关系，青川，我会帮你好好经营你的古董店的。谢谢。谢什么呀？我们俩之间就不要提这个谢字了。好了，你赶紧回去教我怎么经营古董店，省得我以后被骗。嗯，行。回到现代的日子，平静的像一碗水。我努力的想把一切都忘掉，可是怎么也忘不掉。我常常在想，这一切究竟是真的，还是一场梦呢？我们究竟还会不会再相逢呢？我不知道，也不想多想。也许所有的一切都凝固在了某个时空。再也不会出现。下一段烛光，将近了。